ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലബാറി സൽക്കാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു കറുമുറു ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്കറിയിലെ ചില്ല് കൂട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന മധുരമുള്ള ഒരു സാധനമല്ലേ കോമൺ നെയിം ഡാമൺ കട്ട്സ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഇതിന് പറയുന്നത് ആറ് നമ്പർ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ഇതിന് പറയാനുള്ളത് താഴെ എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ആ മൈ ഗ്ലാസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ മൈദ എടുത്തത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി പഞ്ചസാര വേണം ഓയിൽ വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം നല്ല ചൂട് ആവരുത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് എനിക്കൊരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാവ് കുഴഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ആ ഒരു പാകത്തിന് നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കും പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ മാവ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉരുളുകിട്ട പോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊരു മൂന്നെണ്ണാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി ഉരുട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി ആക്കി അതിനുശേഷം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിസ കട്ട് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലതും പരത്തി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക
ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ തൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളുകളൊക്കെ പോലെ അതിൽ വന്നു തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാതും എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈദ എത്രയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ആ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാക്കുക അങ്ങനെ നൂൽപ്പരിവ് ആവാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് പഞ്ചസാര എല്ലാം മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് കട്ട്സിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അത് മല്ല മല്ല മല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം നല്ല ഇളക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സിൻ്റെ മേലെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ബോട്ടിലൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പോരെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി വേണ്ടപ്പെടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പോരെ അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് എന്താ പേര് പറയാന്നുള്ളത് മറക്കാതെ കമൻറ്റും ചെയ്യണം